everyone. I just arrived to a very nice scenic area. It's on the rest area, 30 kilometers past Nipigon. But almost no one knows about it because, <laughs> because you know, people don't usually stop here and just take a look. What a nice view! Yes, over the 360. So there is the rest area, and here comes the Lake Superior. Hmm. Yesterday. I slept in a toilet. Today is August 14th, Friday, and I don't know if I will get it to maybe make it to Rossport or something, but I'll be pretty close. Mm, it's 11:30 right now, so it's kind of late, but you know I decided to enjoy this view for for a moment, so it is worth it. I am pretty high, it would be, I don't know, two, three hundred meters over the, over water, but it's hard to say. Hmm. Okay, that was short video with me and now let's walk towards the rest area. Okay, I'm here. So the rest area is not very nice because you have basically place to stop your car, but absolutely no place for a tent or something like that. So I decided basically at the moment to eat something. So that's me I'm eating and Time to go. See ya. Wspaniałe widoki na Lake Superior. To jest po prostu piękna sprawa Highway 17. I cóż. Cały dzisiejszy dzień dedykuję, dedykuję dla mojego patrona medialnego, dla portalu aktywni.pl. Zobaczcie, warto być aktywnym. Sobie przebiec przez Kanadę, jakie widoki. Pięknie. Niestety powietrze nie jest takie super przejrzyste, ale cóż. I góry, jeziorko, ja. Samochodów nie ma, bo ten highway jest praktycznie pusty. No i cóż. O, tutaj byłem wczoraj na restauracji, ja jak mnie złapał deszcz. O, jestem trochę zmęczony, niewyspany, bo nos trochę bola, można powiedzieć, w nocy. Jak oglądaliście uważnie, to wiecie dlaczego. Mm. I cóż, czas się spieszyć. Dzisiaj co najmniej 30 km muszę zrobić, bo będzie Restaria 42 do Rosport i już będzie dobrze. See ya!